<coughs> Ukrainian medic Yulia Payevska, better known as Tyra, used a body cam to document the unfolding horrors in Mariupol. She didn't know the footage would one day help set her free. Принимайте их раненых. Как я это делала? Видели вы их? Спасибо вам за то, что вы сделали. Вы вытащили эту флешку. И благодаря вам, а, тем, кто этим занимался, удалось выта вытащить меня из, этой, из этого ада. The day after AP journalists smuggled her memory card with 256 gigabytes of footage out of Mariupol in a tampon, Tyra was captured by pro-Russian forces in mid-March. She was trying to help a group of people, mostly children, leave the besieged city. Они меня узнали, сходили куда-то, позвонили, вернулись. Поскольку я помню, и у них уже был план какой-то. Дальше я рассказывать не могу. Tyra lost more than 22 pounds while in captivity for three months. Ukrainian President Volodymyr Zelensky announced her release on June 17th following a prisoner exchange. И на останок. Сьогодні вже можу повідомити про це. Вдалося звільнити з полону Тайру українського парамедика Юлію Паєвську. In an interview with the AP, she chooses her words carefully out of fear for the other Ukrainian prisoners, including the 21 women she lived with in a tiny cell. Очень доставала всіх жінок, ну вот особенно жінок, которые находились со мной в камере, вот в этой крайней, где я находилась. И так им тяжело, они не знают, что с детьми, условия содержания ужасные. И на них постоянно кричат, их постоянно оскорбляют. Рассказывают, что Украина ваша уже пала давно, что все сбежали. Тайра says she was accused of being a Nazi collaborator, killing people and abusing Russian soldiers. But her body cam footage, published by the AP, told a different story, showing Tyra treating Ukrainian and Russian soldiers alike. Мне уже неприятно, потому что со мной обращались гораздо хуже. Но даже это меня коробит. В общем. Reviewing the video, Tyra says it was a rare loss of control when she broke down after the death of a young boy. But she takes comfort knowing they saved his sister. Мальчик было понятно сразу, что он умрет. Я сразу поняла. А девочка была тяжелая, но на грани, и нам удалось ее вытащить. То есть она, она жива. Since her release, Tyra says she still feels guilty over those left behind and grieves the loss of her city. И у меня сердце кровью обливается, когда я подумаю, когда я вспоминаю, как погибал город. Он умирал как человек. Это была агония. Умирал долго. И мне очень-очень больно. Но остановить мы это никак не могли. But she is also trying to move on with help from her husband, daughter, and friends. She wants to take part in next year's Invictus game for wounded warriors and has started training again. And she hopes to get back to helping others. Возможно, потом, когда я восстановлюсь, я восстанов... возродятся ангелы Тайнжи, воскреснут, и мы будем работать дальше на линии. Ну, посмотрим, как пойдет.